Hej, nu vil jeg vise, hvordan vi kan bruge GeoGebra til at konstruere en trekant af typen vinkel side vinkel. Det vil sige en trekant, hvor vi kender to vinkler og en mellemliggende side. Så lad os sige, at vi kender en, vi får oplyst, øh, at vi kender en vinkel A, skal være 30 grader, en side B, som er den mellemliggende, skal være 10, og en side, vinkel C, der skal være 40 grader. Så det vil sige, at vi skal konstruere en trekant, der ser ud på en eller anden øh, måde i den her retning. Altså hvor vi kender siden øh, B her, som er siden mellem A og C, og den skal være 10 lang, og så skal vinklen ved A være 30, og vinklen ved C skal være 40 grader. Så vi starter med at konstruere siden B, så den skal være 10 lang, så jeg vælger en konstrueret linjestykke med en given længde med udgangspunkt i A, som er 10 lang. Så vil jeg sige, at vores punkt C skal ligge herhenne herinde. Så jeg omdøber den til C. Det er det første punkt, og linjen her, den skal hedde B. Så det er altså linjen B, der er 10 lang. Så skal vi have målt vinklerne op. Vinkel A skal være øh, 30 grader, har vi fået oplyst. Så skal vi konstruere den vinkel A. Så skal jeg huske, at det skal være en vinkel med en given størrelse. Så lad os trykke på, at den skal være 30 grader, og det skal gå mod uret. Så det giver os et øh, sigtepunkt herude igennem. Så tegner vi en halvlinje ud igennem den, som starter af og så drejer igennem her. Så har vi fået målt vores vinkel A op, der skal være 30 grader. Så skal vi måle vinkel C op, som skal være 40 grader. Det gør vi igen med vinkel med en given størrelse. Så den skal være 40 grader, og den skal gå ned uret. Det giver os det her sigtepunkt, så vi tegner en halvlinje ud igennem det, som starter i C. Så det vil sige, at nu har vi sådan set fået lavet skitsen af vores trekant. Punktet B det skal altså ligge lige præcis her i skæringen mellem de to øh, linjer, som har øh, den anden de vinkler, som vi har fået oplyst. Så vi skal finde skæringspunktet mellem de to linjer. Det gør vi med skæringsværktøjet. Det er vores punkt. Det er sådan set vores punkt B. Og det her det skal vi ikke bruge. Halvlinjerne og sigtepunkterne har vi ikke længere brug for, og vi kan tegne trekant op. Så vi kan bruge værktøjet, så vi kan måle de størrelser, vi nu kunne være interesseret i mellem sidevinkler og vinkler og den slags. Det var det.